。二零一七年的时候啊，有这样一部电影，片名叫《龙之战》，历史战争题材。可能是由于这个资金受限，这部电影呢在大陆并没有掀起太大的水花，评价一般，知道的人也很少。但是在海外却获得了大量的拥护者，在油管上面一度。拿下三千多万的播放。这电影拍的好与坏啊，不在我们讨论的范围。然而，电影背后的历史，却十分有必要仔细的聊一聊。这部电影讲述的呀、啊，是清朝末年，名动中外的中法越南战争之镇南关大捷。中法战争是近代史上中国与列强之间的第三次重要战争，由法国和越南之间的冲突演变而来。对中法越三个国家的历史都产生了深远影响。那么今天呢，就让我们走进这段惊心动魄的历史，讲一讲这场著名战争的来龙去脉。越南这个地界啊，五代十国时期由安南都护府独立成了安南国，从此以后呢，一直是中国的藩属。明朝的时候，还一度被占领，不同时期有不同的名称，什么大渠越、大越、大渝、大南，对外呢被称为交趾安南。一八零三年的时候啊，新的王朝的建立者阮福映，派人出使清朝请封，本来呢是请赐国号南越，但是被嘉庆帝改成了越南，这就是越南这个国名的由来。这个阮朝建立的过程啊，相当的艰难。阮福映呢，甚至不惜割让驼囊、昆仑岛以及贸易特权，想要换取法国人的支持，这就是法越凡尔赛条约的由来。那么，法越双方由传教士百多禄从中斡旋，在一七八七年签订了《法越凡尔赛条约》，但是在实施的过程中，由于法国本土财政危机、政府濒临破产，越南并没有完全得到法国政府的援助，最后呢。还是传教士百多禄通过个人关系招募了一些法国军官，购买了一些枪支弹药、武器和军舰。严格意义上讲呢，阮福映一方的军事实力由此逐渐壮大，但是更大程度上是获得了法国民间力量的支持。波旁王朝复辟之后啊，法国首相黎塞留公爵派人来到越南，向阮朝朝廷赠送了一辆护卫舰作为礼物，还转交了法国国王路易十八的国书。希望阮福映践行他在《法越凡尔赛条约》中的承诺，但是阮福映认为自己并没有得到法国的实际援助，因此呢，以此为由拒绝了法国的要求，并将国书和礼物一并退回。19世纪的下半叶，一心想要在东方建立殖民地的法国，一直惦记着临近中国西南边陲的越南。当时的法国人打的算盘呢，是法国人如果占领了越南。就可以从湄公河上游侵入中国云南，而后呢，像打开天津、广州这些口岸一样，直取中国西南边陲的贸易特权，从而实现法国人殖民云贵地区的目的。一念至此，法国人是丝毫没有迟疑。一八五八年，法国远东舰队以保护天主教为名，对越南发起侵略。两年以后，法军攻占了西贡，这个西贡就是今天的胡志明市。恰逢此时呢，第二次鸦片战争也已经接近尾声，法军正好连路费都省了，把部队直接从中国拉到了越南战场。这个仗没打几年呀、啊，统治越南的阮氏王朝就扛不住了，终于在一八六二年签订了西贡条约。凭借这一纸条约呢，越南一口气就割让了三省一岛，把嘉定、边河、永祥、昆仑岛全部割让给了法国。可是这些啊，显然无法满足当时法国人的胃口，所以五年之后，法军再占永隆、和仙、昭笃三省，直接在越南南部建立了法属殖民地，湄公河三角洲彻底被法国人所控制。在这之后呢，法国人还组建了一支探险队，专门研究如何从越南走到云南。为了这么一个艰巨的任务啊，一向慵懒生活的法国人花费了两年多的时间。从越南西贡，沿着湄公河一路向北，可是就是没找到一条能够进入中国西南地区的路线。就在这个进退两难之际
，一个运气好到爆棚的法国军火商，却意外的解决了这个问题。这位立下大功的军火商，名叫赌布伊，原本呢就是个倒卖军火的走私贩子。为了向云南地区贩卖军火呀，他从1873年的1月到4月这个期间，带着三艘小船从越南红河航行至云南蛮号，又带着这三艘小船顺流而下。安全的返回了河内，看似一件小事可是这个发现让法国人欣喜若狂，就连当时的德国人和英国人都不无眼红的说：“这是法国人的重大发现，其经济后果和政治影响会使法国人得到利益，赢得荣誉。”利益是什么利益呢？根据法国海军将领西贡总督杜伯雷在1873年5月写给法国海军的信中可知。当时的法国人认为啊，这个越南是块富有的土地，是把守中国西南各个富饶省份的重中之重，是各种天然产品贸易的重要出口，是法国日后在远东地区争霸的关键。而在驻海防领事土尔克的眼中，越南北部地区是法国最理想的军事基地，只要有了它，一旦欧洲各国想要瓜分中国，法国人将会第一个出现在中国腹地。那么，随着法国殖民地不断扩大，马上就要逼近中国云贵两省，清政府再怎么无能，也当不了正眼瞎，只好开始研究起来应对之策。不过呢，最终让清廷奋起反抗的勇气，却来自于一支传奇的队伍——黑旗军。同治十二年啊，一八七三年的十月。法国为了夺取越南北部，总督杜伯雷派遣海军大尉安叶北上进攻北齐。那么，仅用了一个月的时间，就攻占了河内及其周边四省，剑锋直指中越边境的保证。越南当时的四德地阮福石无计可施，只好向驻屯在保胜一带的黑旗军求助。话说，这黑旗军的首领名叫刘永福，这是个极富传奇色彩的人物。他的原名叫刘毅，祖籍是广西博柏，本是道光十七年出生在广东青州的一个穷小子，因为自小家贫，识字又不多，只好把全部的精力投入到了习武上。二十岁那年，中国各地掀起了风风火火的太平天国运动，这个刘永福看见别人能靠武艺吃饭，很是羡慕，便决心化身韦小宝，加入了广西天地会。扛起了反清起义的大旗，在加入天地会以后啊，刘永福虽然没能遇到像陈近南那样的师傅，却在起义军吴亚中的队伍里混的是风生水起，当上了左翼大帅，手下统领着两百余众。后来呢，广西提督冯子才率军讨伐，刘永福看出敌我力量太过于悬殊，孤城困守，只有死路一条，于是就建议吴亚中杀出重围，保存实力。可是乌亚中呢，一意孤行，根本不听。刘永福只好借筹措粮草的机会，带着手下三百多人脱离了吴部。同治六年的时候啊，刘永福带领着这三百多人逃入越南北部，最终以保胜为根据地，建立了自己的中和团黑旗军，成为中越边境上极具影响力的武装力量。虽说这个刘永福啊，没当过什么正经的官员，但是他本人呢。却深谙管理之道，在保胜一带，他严格实行“屯垦练兵，保境安民”这么一个政策，带领着这个黑旗军垦荒拓土，实现了自给自足，还把“七星黑旗”标榜的“忠义”二字作为队伍的核心思想，这就使得这个黑旗军啊，不但精于训练，战时勇敢，官兵的关系也是团结和睦，思想统一。最直接的结果就是让黑旗军。很快成长为一支远近闻名的强悍劲旅，引得周边小股武装纷纷归降。到同治十二年的时候，这个黑旗军啊，已经扩展到了一千多人。越南的阮氏王朝在剿抚不能的情况下，只能是听之任之。好在这支黑旗军啊，纪律相当严明，既不扰民，也不与当地政府发生冲突，偶尔还干点好人好事，帮忙清剿边境上的匪患。这些都让越南政府对刘永福的黑旗军刮目相看
，也让双方之间逐渐滋生出了暗中默契。这一次呢，越南朝廷自降身段求助自己，这个刘永福啊，自然是当仁不让，满口答应，亲率黑旗军抗击法军。这年的十一月，黑旗军潜入河内，在距离城池二里的纸桥设下埋伏。法军大卫安夜不知其中有诈，以为是黑旗军主动过来送死，率领人马杀出城外。没想到刚追击到纸桥附近，这个法军就被伏兵团团围住。黑旗军是手持白刃，连续砍杀法军数十人。最后，连指挥官安夜也被当场镇斩。这个法军啊，群龙无首，大败而归。这段历史中的北齐变故啊，迫使阮朝与法国签订了第二次西贡条约，承认外国人可以在红河流域自由贸易。但是实际上呢，红河上游被黑旗军所控制，外国人的贸易受到黑旗军的阻拦。这其中的纸桥大捷啊，让四德帝阮福石高兴的合不拢嘴。立马就加封刘永福为三宣副提督，黑旗军也终于告别了尴尬的流寇身份。当然，比越南更高兴的还是大清。这个纸桥之战呢，直接打乱了法军侵占北齐的计划，推迟法国吞并越南，觊觎中国西南边陲长达十年之久。在此之前啊，清廷一直是刘永福和黑旗军为眼中钉，碍于中越边境地形复杂。山高林密，不利于出境作战，才迟迟没有出手打击。这一次，黑旗军居然成了法国侵略的绊脚石，延缓了西南边疆危机的爆发。那么，精明的慈禧太后哪里肯放过这么一个机会呢？立马就调转策略，确立了保藩固边的一个方针。说慈禧太后想要保藩固边，但是这项方针实施起来却有一定的难度，因为在这件事情上，清政府内部出现了两种论调，一个呢是以清流官员张之洞、张佩伦、湘系官员曾纪泽、彭玉麟、左宗棠以及滇越桂三省都府张树生等人组成的主战派，他们的观点是中越两国唇齿相依，如今这个法国占领了越南。中国就有唇亡齿寒的危险，那我们还等什么呢？应该立即出兵援越抗法才是。其中呢，时任山西巡抚的张之洞提出的见解最具有代表性。他认为这个中国啊，守四境不如守四夷，翻译过来的意思就是把战争阻于国门之外，到越南境内去打。不仅如此，这个张之洞啊，还提出了四个具体的战略设想，就是征越。风流战越防金，尽管清流派一直以来褒贬不一，但是不得不说，张之洞在当时提出的这个设想，对于清朝东南的边防是具有一定积极作用的。至于另一个，就是以李鸿章为代表的主和派，在李鸿章看来，中国海防薄弱，兵单饷匮，水师还没有练好，轻易和欧洲强国开战，太过于冒险。而且，即便是侥幸。打赢一仗，也未必能够一直打赢，没准呢还会遭到法国人更大的军事报复。在这两种观点的极限拉扯下，慈禧太后也是举棋不定，只好采取了个折中的办法，一面积极备战，一面与法国开展外交谈判。光绪七年的十二月，慈禧太后采纳了张之洞风流的策略，密召广西巡抚庆玉，让他向越南边境增兵。并试图秘密接触刘永福，与其商定牵制法军的事宜。次年的正月，慈禧为了推进保藩固边的速度，又进行了一系列的人事变动，调广西巡抚庆玉为漕运总督，倪文蔚接任广西巡抚，徐延旭为广西布政使。当年的四月啊，李鸿章回家丁忧，慈禧太后又调任两广总督张树生暂署直隶，陕甘总督曾国荃。梳理两广总督，广东水师提督吴全美统带广东兵轮，克其出洋，与滇越防军遥相呼应。从这个人事调整啊，可见当时的慈禧还是有点架势的。在战业和业方面，他明显倾向于主战派。就在这个时候，法国海军上校李威利再度率军进犯越南北部，越南是毫无还手之力，很快呢就丢了河内。
。慈禧一看这样不是个办法，紧急召见了云贵总督刘长佑，到底是战是和？他想听听这位一线封疆大吏的意见。这个刘长佑啊，本来就是主战派，进京以后呢，也是毫不客气、如实的告诉慈禧，说这个法国人啊，绝不会放弃王越图我之心，所以。他们天天往越南增兵，现在已经开始搞万金悬赏，买黑旗军刘永福的人头了。还说谁能攻取保胜，剿灭黑旗军的老巢，就再赏黄金十万。而这个刘永福呢，也是毫无惧色，几次跟越南朝廷提出要与法军决战。刘长佑和黄桂兰呢，跟他商量战事，他也立马表示愿意分兵到北宁驻守。他还说，只要黑旗军在保胜驻防。法军就绝对不会得逞。在国家大义面前，刘永福这个没文化的流寇，要比清廷某些封疆大吏可要强得多。刘长佑还汇报说，这个法军的战舰啊，已经东下海洋，奔驰广南和西贡。一旦失守，不光保胜恐难保住，我们还要在云南到红河的岸边步步设防。听了刘长佑的汇报，慈禧彻底坚定了按住黑七军的决心。十年七月，慈禧下旨，命云南布政使唐炯赶赴保胜，查看地形，布置关外各军；又命水师提督吴全美率八艘兵船巡防北海。军机大臣李鸿藻又推荐了候补吏部主事唐景松，让他前往保胜游说刘永福。说起来，这个唐景松呢，也是个爱国志士，他是广西灌阳人，同治四年的进士，深受。清流魁首李鸿藻的赏识，光绪九年，唐景松抵达保胜，会见刘永福，并给刘永福提供了上、中、下三策，供其选择。这上策呀，唐景松建议刘永福拒北图南，向越南境内打，一旦事成，封王拜相不在话下；不成，他也能博个抗击外寇的美名，留名青史。中策，唐景松则建议刘永福举全师之力。进攻河内，打赢了必定声名鹊起，不愁清廷资助的粮饷物资；打输了也是虽败犹荣。刘永福的大名传遍九州，还担心没有立锥之地吗？至于下策，唐景松则是一顿恐吓，说如果他刘永福做事国难不管，既无功绩又无名分，谁会认识你黑旗军刘永福呢？如果失败逃回中国，恐怕也不会有好果子吃。一位聚守保胜。就是死路一条。听了唐景松给自己的棒子和甜枣，刘永福啊，自认自己威力不足当上策，只好选择依靠朝廷保卫北齐的中策。说时迟，那时快呀、啊，没几个月的时间，这个法军就打到了南定省。指挥官李卫立的这个气焰很是嚣张。越南朝廷眼见无力回天，再次求到黑旗军头上。这次呢，刘永福得到清廷的资助，信心大增。决心要抗法到底，于是十年的四月初三，他率领三千黑旗军和黄祖元所部的越军向李维立下了战书。开战当天呀、啊，刘永福是慷慨誓师，要为越南削平敌寇，为捍卫中国边疆而战。在越军的配合下，黑旗军与法军再次在芷桥交战。面对武器精良的法国士兵，黑旗军将士是勇往直前，最后的战果啊。双方死伤相当，但是整体战略上还是黑旗军略胜一筹。法军指挥官李维立被当场击毙。正如唐景松预料的那样啊，这场胜利让刘永福当上了越南的三宣正提督，受一等一良男爵，黑旗军的名号也响彻中外，得到清廷内外臣工的一致认可，纷纷上书，让慈禧太后给他们拨款拨粮。慈禧本人对黑旗军的表现啊。也很是满意，不仅将其视为地方团练武装，还特意拨付十万两白银给刘永福充作军需。这一年九月二十二，清军自广西、云南进入越南北齐，与黑旗军一起，终于组成了清政府保藩固边最完整的军事战线。花开两朵，咱们各表一枝。就在黑旗军阻敌于境外之前，主和派的李鸿章也没闲着，他在一八八二年的十一月。积极的与法国驻华公使谈判，双方达成的协议是：中国啊，撤出驻北越的军队；法国声明无意侵占越南的领土主权。
准许开通红河至宝盛的进出口贸易，以及在中国的云贵界外、红河中间划定区域，分归中法两国巡查保护。明眼人都看得出来啊，这份协议明显对中国不利。法国除了声明意图，没吃半点亏。可即便如此，法国总理卢费里依旧不满意，坚持要在中越边境划出一块狭小的中立区，还有中国。承认法国对整个越南的殖民统治以及开放云南的蛮号作为商埠才肯罢休。面对如此苛刻的条件，曾纪泽、李鸿章即使是巧舌如簧，也不可能谈出什么东西。这一拖呢，倒把法国人的耐心给磨没了。法国政府呢，直接宣布夺取越南、山西、北宁，不再与中国谈判。光绪九年的十一月，清朝历史上著名的中法战争终于爆发。手握议会增拨的两千九百万法郎和一点五万增援的法军司令孤拔，对这一仗很有信心，一上来就派出十三艘舰艇、六千名法军，杀向驻扎在山西的黑旗军和清军。这里的山西也和我们常规印象不同，这个山西呢，位于红河南岸。是控制红河中上游的重要战略区域，总共驻守了三千名黑旗军、两千名清军以及两千名越军，由慈禧亲封的云南总督唐炯坐镇指挥。令人意想不到的是，法国人打来的时候，身为指挥官的唐炯竟然消极避战，偷偷自己跑了，把战场撇到了一边。这可就坑惨了驻守在那里的黑旗军和清军，在法国强大的舰船炮火下。这些人坚守激战了足足三天，最后呢，付出了伤亡千人的惨痛代价，还是让山西陷落敌手。无独有偶，就在山西失陷一月有余，法军将领米勒又接过孤拔的大旗，带领一万两千人，兵分水陆两路向北宁进犯。与山西不同，北宁是南距河内北壁亮山，是法军进逼中越边境的必经之地。是关乎西南边陲命脉的关卡，因此清廷啊放了整整两万清军在那里驻守，还找来了广西巡抚徐元旭出关督师，可就是这样的配置，徐元旭居然千言不尽驻守亮山，致使前线部将败溃而逃，东线的桂军输到了裤子，西线的滇军也没好到哪儿去。时任云贵总督的陈玉英见桂军逃回亮山，觉得这里自己这里啊无险可守。又失去了贵军的牵制，索性直接把队伍拉回中越边界，主动给法国人腾了地方。这招不战而退，让法军捡了大便宜，兵不血刃就拿下了兴化、临洮、宣光，整个红河三角洲，彻底成了法军的地盘。前线的败讯传来，朝野震惊，慈禧太后更是气得要吃人。讲到这里啊，可能有人会问。说刘永福带着一千多人都敢跟法军拼命，清军这么多人，连打都不敢打吗？其实根本不是不敢打，而是不想打。先前提到李鸿章是主和派，积极宣扬避战求和的论调，这个论调呢得到了部分官员的拥护，其中最大的铁杆粉丝就是掌管军机处的恭亲王奕欣。尽管慈禧啊已经明显偏向主战派，但是在奕欣和李鸿章看来。战争的最后还是得靠谈判来解决。于是呢，他和李鸿章合伙倡导和局之论，让唐炯、徐元旭一干前线的大员也跟着犹豫起来。据说这个徐元旭啊，之所以临阵逃脱，就是因为他听信中法即将和谈的这么一个谣言，提前回省做准备工作去了。而他手下的广西提督黄桂兰更是个实诚人，以为清廷派他到前线就是做做样子、摆摆姿态。抵达前线以后，就整日在军营吃喝玩乐。法国人杀来的时候，他还在喝酒。这个黄桂兰最后的结局啊，是不得已只能在亮山军营自杀谢罪。前线的指挥官尚且如此，下面的将官士兵又怎么可能会有斗志呢？可惜，身为首席军机大臣、首席总理衙门大臣的奕欣，并没有体察到慈禧太后的微妙变化。依旧自顾自的热衷外交谈判，什么备战固边的指令，他只当是例行公事。直到北宁败讯传来，慈禧盛怒之下
斩了失守弗朗炮台的总兵陈德贵，副将党敏轩，又革职拿问了唐炯徐元旭，大家这才明白，这个慈禧这回啊是真想当一回铁腕太后了。同时，朝中上下呀、啊、也会议到这个军机处和恭亲王，是摊上大麻烦了。果然，没过多久的光绪十年。慈禧借中法战争战局不利之机，突然将以一心为首的军机处全班成员通通罢斥，全部逐出权力中枢，降级的降级，修治的修治。最惨的还是恭亲王一心，直接令其家居养疾，撵回了恭王府。而这就是历史上著名的甲申一书。甲申一书啊，可谓是晚清政坛的一件大事因为后来被慈禧提拔上来的。军机要员，除了一个严敬明，其他全是平庸贪渎之辈。特别是在军机处背后掌握实权的纯亲王奕轩，除了皇帝亲爹、太后妹夫这些马甲以外，他是几乎一点治国理政的才能、经验都没有。那么，甲申一书之后，清廷上下再也没人能跟慈禧分庭抗礼，清末政局败坏，慈禧独断专权，也都与这次。部门改组有着莫大的关系。甲申一书啊，让清廷主战派遭受重创，而清流派也没好到哪儿去。慈禧此前纵容他们参政议政，是为了平衡朝廷内外的政情。如今呢，军机处被打散，清流领袖李鸿藻被逐出军机处。正好此时呢，这个中法战争。处于关键时期，慈禧太后呢，索性将并不擅长军事的陈宝琛、张佩伦等人放到会办南洋、会办福建海疆的位置上，喧嚣一时的清流派也彻底闭上了嘴，各忙各的去了。政坛上风起云涌，战场上也充满了尔虞我诈。北宁之战之后不久，法军就玩起了太极。光绪十年的农历四月，李鸿章和法国代表弗卢诺签订了。中法会议简明条款，又被称为礼服协定。双方约定，中国从北越撤兵，但是没有确定具体的撤兵日期。到了五月二十九，在磋商未果的情况下，法军上校杜森尼根据弗洛诺代表的法国政府的部署，带领一支大约八百人的队伍，到亮山附近的北离接防，要求清军立即退回中国境内。但是清军的驻军只是。接到了李鸿章通知的撤军意向，并没有接到正式的命令。这里边有一个细节，就是李鸿章一直没有接受法国提出的撤兵日期，因此清朝驻军要求法军向北京发电，要来命令之后才能执行。法军在这个时候啊，选择强硬前进，走入清军的阵地，清军是奋起开火，最终呢，造成了法军死亡二十四人，清军。伤亡三百的这么一个结果，这就是北离事件，又被称为“观音桥事变”。消息一出，法国舆论哗然，法方随即召回清政府，要求所有清军从越南撤出，并且赔偿军费两亿五千万法郎，约合白银三千八百万两。如果不给钱，他们就要强占中国沿海一个口岸，自己征收关税抵偿。在通知到李鸿章的第二天，法军就把舰队。开进了福州马江和台湾基隆，准备随时占领口岸，收保护费。这里尤其是台湾，地理位置比较独特，基隆在当时又有煤矿可挖，法军第一个选中的目标就是它。光绪十年的盛夏，一八八四年八月四日，法国远东舰队副司令利士比怀着无比激动的心情，封锁了基隆的出海口。当时他还不知道，台湾岛上正有块硬骨头在等着他。法国人的动向啊，清廷也是早有耳闻，因此早在七月中旬，他们就重新启用了淮军将领刘铭传，任命他以钦差大臣的身份督办台湾军务。不同于那些文官，刘铭传抵达基隆以后，就积极准备海防，还主张“将在外，军命有所不受”的论调，很快就收拢了军心民心。所以，当利士比仗着先进武器，气势汹汹攻打基隆的时候，遭到了刘刘铭传率领的两万守军和七千援军的奋勇反抗，双方缠斗了整整一天一夜，最终呢以法军抢滩失败而告终。
这场战斗让中国啊在谈判中取得了主动权。如费里政府一面叫嚣着使用各种必要方法迫使中国屈服，一面呢又将此前的赔款缩减成八千法郎。可是这个仗啊，胜负已分，慈禧再怎么昏庸，也不可能认这个账。眼见中法关系破裂已成定局，狂热的法国人再也绷不住了，在召回驻华大使的第二天，就让远东舰队司令孤拔。去攻打福建马江，随着双方的剑拔弩张，中法战争便正式进入到了以海战为主的第二阶段。这个马江啊，又名马尾，位于福建东南的闽江下游，那里是崇山环抱，港阔水深，是大自然所创造的天然良港。又因为闽江口到马江的三十公里沿岸被层峦叠嶂所包围，有易守难攻的特点，因此清政府啊，将福建水师基地和福州造船厂都放到了那里。法军远东舰队司令孤拔这一战的目标也正是这里。然而可笑的是，这么重要的军事重地，孤拔早就过来参观过了。就在这一年的七月。中法谈判期间，孤拔带着他的舰队到访了马江军港，还以强国代表的身份，受到清廷官员的热烈欢迎。孤拔的军舰就这么堂而皇之的在马江军港停靠了四十多天，把攻击福建海军的战术研究明白以后才离开。如今呢，双方撕破了脸皮，孤拔几乎是带着攻略玩游戏，连会办海防的张佩伦都看出来，一旦。法舰先发制人，他们必遭灭顶之灾。于是呢，他与闽浙总督何炅等人联名上书，要求色和先发。但是最终得到的答复是：吾指不得先行开炮，必待敌船开火，始准还击。违者虽胜有斩。就这样，还没有开战，先绑住了自己的手脚。这一年的八月二十三日。中法马江战争正式爆发，因为当时的舰船都是船首济舶，涨潮的时候船头指向下游，退潮的时候船头指向上游，双方战舰在水面对峙的情况下，孤拔刚好利用了退潮船身转移方向的这么一这么一个时间，向福建水师开火。清军本来就准备不足，主帅张佩伦与何如章开战不久就扔下部队逃命，底层官兵尽管。积极应战，但是由于装备落后、实力悬殊、战机延误以及战略战术不当等等诸多不利因素，最终这支当时中国的第一海军部队遭遇了前所未有的惨败。事后经过清点，福建水师十一艘军舰参战，被击沉九艘，击伤两艘，一千一百七十六名官兵，有七百三十余人阵亡。法国海军方面呢？则是只死亡了五个人，受伤十五人，这还不算完。打到第二天上午，在清军已经几乎毫无还手之力的情况下，顾拔命令两艘炮艇对着船厂方向猛轰，将福建船厂的仓库设施以及即将竣工的远洋舰全部摧毁。尽管清廷啊命令木图善堵住海口截其来路，但是为时已晚。法舰炮轰完长门炮台和金牌炮台以后。大摇大摆的驶出了闽江，随后呢，调转方向攻向台湾。马江败讯再来，这个慈禧太后是怒不可遏，于八月二十六日正式下诏向法军宣战。到了九月初的时候啊，法军溃似枯萎，由于福建陆路提督宋开华和刘铭传部署严密，法军转而大举进攻基隆。考虑到兵力不足等因素，刘铭传果断选择放弃基隆。坚守护卫。十月，法军从仙洞登陆，顺势的占领基隆市区。不久，又从基隆调兵搭船绕过北海岸，再次攻打护卫。法军一度底探上路，提督孙开华固守营头痛击，这个战局开始转危为安。法军占领基隆，但是始终无法深入。此后呢，开始对台湾实施海上封锁。转眼来到光绪十一年（一八八五年）的三月。法军啊，得到外籍兵团的支援，大举进攻基隆外围的清军阵地
，清军被迫全面退守，这个战局再度陷入险境。但是法军没有急于向台北进攻，反而出兵占领了澎湖，使得封锁台湾的策略奏效。后来呢，顾拔又去攻打镇海口，与南洋水师总总兵吴安康交手。但是在浙江巡抚刘秉章等官员的积极配合下，镇海海口早就做好了迎战的准备。法军多次进攻偷袭。都没有拿下这里，那么反倒是多艘法舰被击中，法国官兵伤亡数十人，连顾巴自己都不慎中弹，最后呢死在了澎湖岛上。就在东南沿海啊交战正酣的时候，远在西南边陲的中越边境也迎来了大决战。自宣战以来，清廷呢。确定了沿海防御、陆战反攻的这么一个作战方针，为此，清廷特意任命广西巡抚潘鼎新当指挥员，桂军做东线主攻，西线则由滇军和黑旗军负责。光绪十年（一八八四年的十月），法军司令尼格里率领三千主力，与另一支法军队伍分别向狼甲船头进犯。清廷这边呢，负责东线的桂军早就已经派了八千名士兵，兵分两路，在狼甲船头等待着他们。潘定新在亮山随时准备策应。按理说呀，这一仗清军的胜算很大，可是关键时刻，这个潘定新啊，竟然驰援不及，把狼甲给丢了。驻守在船头的桂军一看这后援无望，那不就等同于送死吗？马上就丢下阵地，逃回了亮山。他们这一跑可不要紧，瞬间就让西线的滇军、黑旗军失去了支撑，反攻大计就在这种戏剧性的变化中草草结束。有这一仗垫底儿，法军司令尼格里啊更不把潘定新放在眼里，很快就集中七千主力向桂军发起了猛攻。潘定新下的是且战且退，最后呢连亮山都放弃了，带着队伍一路跑回了关内。如此一来。这个中越边境的重镇镇南关，就沦落到了法军的手里。据说当时的法军啊，为了嘲笑清军软弱，特意在镇南关前立了一根柱子，上书“广西门户已不复存在”的字样。就在这么一个危急关头，刚刚从山西巡抚升任两广总督的张之洞，以一封加急信和五万两饷银，请到了。中法战争的另一位关键人物冯子才。说起来，这个冯子才的人生经历比那位黑旗军的刘永福还要传奇，堪称是清朝版屌丝逆袭的典范。他是生于广东青州的一户普通农家，四岁丧母，十岁丧父，十五岁就流落街头帮别人跑牛帮、当镖师过活。道光二十八年，因为被一个叫刘八率领的。天地会小队围攻，寡不敌众，当了人家的俘虏。这个冯子才呢，稀里糊涂就被拉入了天地会，还混成了个小头目。后来呢，他辗转多地，遭到清军多次围剿，在天地会一个堂主的劝说下，归降清军。至此，冯子才从绿营里的一名小兵，靠着一身悍勇军功，逐渐成长为一名忠勇良将。他在平定太平天国的时候啊，屡立奇功。退休前已经官居广西提督，是实打实靠军功上位的将领。张之洞奏请启用他的时候啊，这个冯子才已经六十多岁。当初呢，因为看不惯官场腐败，又受张佩伦等清流官员的挤兑，于是呢，才愤然以养病为借口退休。因此，当张之洞推举他的时候，很多清流官员都嘲讽他是。老牛一头不中用了，冯子才自己呢也不想再趟这趟官场浑水，但是作为军人啊，冯子才无法坐视边关告急，在张之洞真诚的邀请下，他毅然带着两个儿子跑到了广西前线，要与法国人比个高低上下。可是冯子才刚到前线，又碰上了潘鼎新这么一个无赖，按照反攻的计划，冯子才呢本来是率领粤军十八营。援助桂军，可是他的队伍还没到，这个潘定新啊就想推卸责任，责怪冯子才支援的太晚。幸亏张之洞啊及时出面，这才为冯子才伸了冤
。经过了这么一档子事以后啊，冯子才被委任广西关外军务帮办，受镇南关前线指挥权，允许他见机行事，自己拿主意。这个冯子才呢，这才放下包袱，团结各军的将领，又从边民的口中了解了镇南关的情况，做好了收复镇南关的准备。法军的守将啊，见中国军民声势如此浩大，自己这边啊。是一个外来户，根本站不住脚，索性呢就炸了镇南关，然后退守到了关外三十里的文渊城。冯子才呢借此机会火速移军到镇南关，依靠关前隘口的地形，筑起一道三里多长的横跨东西高岭的长墙。光绪十一年（一八八五年）三月二十三日，法军统帅尼格里率领两千法军兵分三路进犯镇南关。冯子才带领着两个儿子与法军激斗整整一天。次日，借着大雾的天气，法军倾巢而出，对着冯子才的长墙是一顿狂轰滥炸。冯子才是临危不惧，让守军打开闸门，亲自提刀杀入敌军的阵营，用肉搏战，杀得法军是气势全无。战至3月25日，气势高涨的军民又在冯子才的指挥下。发起总攻，硬是用冷兵器追击法军至关外一二十公里。法军统帅尼格里身负重伤，法军不得不丢盔弃甲，撤回到了亮山以南。镇南关亮山大捷是中西对战以来，中国人取得第一次重大胜利。越南当地的百姓争相犒劳慰问，张之洞更是激动的不能自已，说这是自中国与西洋交涉数百年以来未有。如此大胜者，当然啊，被影响最大的还是法国本土卢费里内阁，比镇南关前的法军还不禁打，他们是直接因为镇南关惨败而倒台。然而就在前线将领想要乘胜追击的时候，清政府却主张乘胜而收，于一八八五年的六月九日与法国签订了中法会定越南条约，依照条约。清廷承认了法国对越南的宗主权，中法两国派人勘定中越的边界，中越边境开放两处通商口岸，中国对法国的货物进口给予减税待遇，中国西南修建铁路，法国享有优先的协商权，法军撤出基隆、澎湖，中国军队全面撤出越南。中法会定越南条约签订以后，湘军元老左宗棠对主持签约的李鸿章做出如下评价：他说，对大清而言，十个法国将军也比不上一个李鸿章坏事。李鸿章误尽苍生，将落个千古骂名。对于条约中的各项条款啊，一直以来人们抱有截然相反的两种态度：一派呢和左宗棠一样，认为李鸿章没有利用后期对中国有利的战局。使得中国丧失一大番薯，西南门户洞开，甚至啊，有不少人也将中法越南战争称之为“中国不败而败，法国不胜而胜”。那么另一派啊，则认为条约内容尚属合理，因为在停战前，越南九成以上的领土和主要城市都已经被法军控制，而清军只夺回了亮山。显而易见的是，在战争过后。清廷意识到海防的重要性，着手加紧建立了北洋舰队，并在台湾设省开始大力建设。然而，从马江战役一直到台湾战场，有一位日本将领一直跟随着法国的舰队实地考察战况。他的名字叫东乡平八郎。正是透过中法战争的这么一个过程，旁观的日本人看到了清政府外强中干，不足为惧。由此，在一八九四年的甲午战争中，日本人获得了大胜。我们说，但凡战争就会死人，苦的永远是穷苦百姓。回看滚滚大历史，需要重点关注的，不应该是当年的屈辱与仇恨，而应该是吸取历史的教训和经验，重新审视中法越南战争啊。我们看到的是一个懦弱的政府，企图用外交赔款的方式。避免战争的发生。然而，今天的我们都知道，没有强大的军事力量做支撑
一个弱国是永远无法通过政治手段化解干戈的。感谢您收看、收听《烽火招东南》。如果喜欢我的节目呢，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。本期节目到此结束，我们下一期不见不散。